வணக்கம் இன்றைக்கி வந்து டிஆர்பி பாலிடெக்னிக் ஃபிசிக்ஸ் இஎம்டி வந்து டெஸ்ட் வச்சுருந்தோம் இஎம்டி யூனிட் டெஸ்ட் வச்சுருந்தோம் யூனிட் நம்பர் ஃபோர் அதற்கான சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ரைட்டாக இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் தீரி இருந்தாலும் பரவாயில்ல எல்லா யூனிட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஆர்பி பிஜி அசிஸ்டண்ட்டுக்கும் நம்ம பிஜி டிஆர்பி பாலிடெக்னிக்கும் அப்ளை பண்ணியிருக்கவங்க பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் பண்ணி படித்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எந்தெந்த யூனிட் வந்து ரெண்டுக்குமே காமனாக இருக்கோ அதை வந்து படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் பால பிஜிடிஆர்பி பிஜி அசிஸ்டண்ட்டுக்கு படிக்கிற நீங்களும் இந்த டெஸ்ட்டை நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் தாரணமாக அட்டன் பண்ணலாம் அதில் எந்த டாபிக் வந்து நமக்கு உண்டோ அதை வந்து நீங்கள் தாரம் தெரிஞ்சுக்கிறது கொஞ்சம் அடிஷனலாக ஒரு கொஸ்டின் தானே தெரிஞ்சுக்கிறது தப்பு இல்லை ரைட்டு ஓகே அதனால் எது எது காமனாக இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் தரவாக படிச்சுக்கிட்டு ரெண்டு எக்ஸாமுக்குமே வந்து பேரலாக நீங்கள் வந்து உழைக்கிற மாதிரியே இருக்கும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ரைட்டா சரி அப்போ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கள் ஃபீல்டு அவுட் சைடு எ யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு சாலிட் ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் சார் அண்ட் டோட்டல் சார்ஜ் கியூ இஸ் ரைட்டா அப்போ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்கிறோம் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ் டிபி ஸ்பியர் ஆஃப் ரேடியஸ் சார் ரைட்டா அது அவுட் சைடு கேட்டிருக்கோம் ஃபீல்டு அவுட் சைடு யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ் டி ஸ்பியர் ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கேட்கணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபீல்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பொட்டன்ஷியலு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பியர் எடுத்துக்கிட்டோம் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் வந்து அட் ரேடியஸ் அதாவது சர்ஃபேஸ் மேலே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆர்சி கொல்ட்டு ஆர் அதாவது இந்த காசியன் சர்ஃபேஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த காசியன் சர்ஃபேஸ்க்கு வந்து அந்த காசியன் சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கேப்டல் ஆர் எடுத்துக்கிறோம் ஏட்டா அந்த ஆறு வந்து எந்த எந்த பொசிஷனில் இருக்கிறோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து வேரி ஆகும் ஏட்டா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் பொட்டன்ஷியலும் வேரி ஆகும் அப்போ அவுட் சைடு இன்சைடு வேற எங்களுக்கு அந்த பாயிண்ட் மேலே ஏட்டா அதே மாதிரி சிலிண்ட்ரு லைன் ஆஃப் சார்ஜு பிளேனு இந்த மாதிரி ம நிறைய இருக்கிற அந்த வித்தியாச வித்தியாசமாக இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஆப்ஜெக்ட்டு அதுக்கு அதுக்கு வந்து என்ன ஃபீல்டு வரும் பொட்டன்ஷியல் வரும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் நம்ம எலக்ட்ரோ மேக்னட்டி தியரி வீடியோவில் கூட நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கோம் ஜஸ்ட் அதை பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா சரி இதுக்கு ஆப்ஷன் பி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் இசி கோல் டு கியூ பை ஃபோர் பை எப்சல் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா சரி அதை வந்து நம்ம வேறு எப்படி வந்து டெரைவ் பண்ணலான்னு பாருங்கள் காஸில் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் ஈஸியாக நம்ம டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டில் போட்டிருப்பாங்க பார்த்திங்களா அது மாதிரி டெரைவ் பண்ணி ரொம்ப வளவள வளன்னு வராமல் நம்ம சிம்பிளாக வந்து காஸ்லாம் இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா ஈஸியாக கிடச்சிடும் இன்டெக்ரல் க்ளோஸ் இன்டெக்ரல் இ டாட் டிஎஸ்எஸ் இக்வல் டு கியூ பை எப்சன் ஒன் ஆட்டா சரி அடுத்து இந்த ஏரியா ஆஃப் தி சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர் இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஸ்பியர் வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஏட்டா ஒரு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆம்பியர் சர்க்கியூட்டலாகவும் காஸ்லாவும் எந்த இன்டெக்ரலில் ஒர்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று க்ளோஸ் இன்டெக்ரல் இருக்குது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் லைன் இன்டெக்ரல் போட்டிங்கன்னா அது வந்து கரெக்டாக வராது எப்பயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரியா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ரைட்டா அந்த க்ளோஸ் இன்டெக்ரல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று அப்போ அந்த க்ளோஸ் இன்டெக்ரல்னா சர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஆகிதான் இருக்குது அப்போ இ டாட் டிஎஸில் க்ளோஸ் இன்டெக்ரல் டிஎஸ்எஸ்சி விதிச்சு நதிங் பட்டியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் அப்போ இ வேணும் இ வச்சு இ இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் நம்ம அந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டோம்னா கியூ பை ஃபோர் பை எப்சல் நாட் ஆர் ஸ்கொயர் ரைட்டா ஆப்ஷன் பி இஸே கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் டைம் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் எ ஃபங்க்ஷன் இஸ் செட் டு பி ஹார்மோனிக் இஃப் இட் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் இது வந்து ரொம்ப சப்ப கொஷின் தான் அப்போ அந்த நம்ம பொட்டன்ஷியல் நம்ம படிக்கையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிலேஷன் பற்றி வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் ரைட்டா ஸ்கேலர் ஃபங் அந்த பொட்டன்ஷியல்ங்கிறது ஸ்கேலர் ரைட்டா அதுக்குள்ளே ரிலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இசி கோல் டு மைனஸ் டெல்வி அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் அந்த டெல்வியிலேருந்து நம்ம அகேன் அண்ட் அகேன் நம்ம டெரைவ் பண்ணிகிட்டே வந்தோம்னா இந்த ஃபார்மேட் நம்ம கிடச்சிடும் ரைட்டா அப்போ பாய்ஸ் ஆன் இக்வேஷன் விசஸ் நதிங் பட் டெல் ஸ்கொயர் விசி கோல் டு மைனஸ் ரோ பை எப்சல் ஒன் நாட் ரைட்டா இன் ஃப்ரீ சார்ஜ் அப்படின்னா ரோ சி கோல் டு ஜீரோ அப்போ டெல் ஸ்கொயர் விசி கோல் டு ஜீரோ தட் இஸ் ஏ ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஆப்ஷன் பி சே கரெக்ட் ஒன் தட் இஸ் ஏ லேப்ளாஸ் இக்குவேஷன் ரைட்டா இந்த லேப்ளாஸ் இக்குவேஷனே பாய்ஸ் ஆன் இக்குவேஷன்
கை டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஒன் டி பவர் மைனஸ் ஒன் அல்லது ஒன் பை டி கேட்டால் சரி இதுக்கான சொல்யூஷன் பாருங்கள் வி நோ தட் கை சீக்வல் டு சி பை டி இப்போ அந்த சி பை டிங்கிறது எப்போ வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த க்யூரி வீஸாக படிச்சிருப்போம் கை சீக்வல் டு சி பை டி மைனஸ் டி சிலாம் படிச்சிருக்கும் இந்த பேராமேக்னட்டிக் கேஸ் அந்த கேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி பை டி அப்படின்னு வரும் ஸோ அப்போ அந்த சிங்கிறது கான்ஷன் அதை விட்டுட்டோம்னா கை டேரக்ட் லேபர் பர்சனல் டு டி பவர் மைனஸ் ஒன் அல்லது ஒன் பை டி ரிட்டா ஆப்ஷன் பிசியாக கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கேட்டுக்கலாம் சூஸ் ரைட் அபவுட் மேக்ஸ்வல் சிக்குவேஷன் எல்லாமே கரெக்டு தான் வழக்கம் போல தான் அப்போ பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்கோம் மேக்ஸ்வல் சிக்குவேஷன் ஆர் லீனியர் ரைட்டா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று லீனியர் நெக்ஸ்ட்டு மேக்ஸ்வல் ஈக்குவேஷன் ஒபே த லா ஆஃப் சூப்பர் பொசிஷன் சூப்பர் பொசிஷன் உங்களுக்கு என்ன தெரியும் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சார் அடிஷன் ரிட்டன் நெக்ஸ்ட்டு சி வந்து பாருங்கள் வி கேன் டெரைவ் கண்டினியூட்டி ஈக்குவேஷன் ரிட்டன் அப்போ எல்லாத்தையுமே எவிஜிஸே ஒபே அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் ஆல் ரிட்டா அப்போ மேக்ஸ்வல் சிக்குவேஷன் வந்து லீனியரு சூப்பர் பொசிஷன் லா வந்து ஒபே பண்ணும் சூப்பர் பொசிஷன் லா வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டேட்டிக்ஸில் நம்ம அந்த வெக்டர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அடிஷன் ஆஃப் வெக்டார்ஸ் நான் என்ன சொல்லுவாங்க ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் அது மாதிரி நிறையா பாயிண்ட் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணல குளும்ஸில் வச்சு நம்ம நிறைய பாயிண்ட்ஸ் மெஷர் பண்ணலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஃப் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் டூ வந்து போட்டுட்டு இன்ஃபினிட் வரைக்கும் நம்ம போட்டுகிட்டே போவோம் அப்போ ஜென்ரலாக எழுதும்போது சம்மேஷன் என் சிகோல் டு ரெண்டு ஐ சிகோல் டு ஒன் டூ என் அப்படின்னு நம்ம போட்டிருக்கோம் அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஸ் நத்திங் பட்டு சூப்பர் பொசிஷன் ரிட்டா சரி கண்டினியூட்டி இக்குவேஷன் ஆல்ரெடி இவனும் டெல்டா ஜே சிகோல் ஜே ப்ளஸ் ட்ரோ டோரோ பை டோ டி சிகோல் டு ஜீரோ ரிட்டா This is a continuity equation, right? Next, sixth question, point point pointing vector is. This is very important one. The pointing vector, pointing theorem. The pointing theorem is based on how many questions are you going to get. That's why we have a theorem question. We have a PDF in the material in the PDF. That's why you read it. That's why you read it. எனர்ஜி பெரிய ஏரியா அதெல்லாம் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஜஸ்ட் நீங்கள் கோத்துக்கு போனீங்க ரைட்டா ஆப்ஷன் சி சேக்கர் எட்டு ஒன் எஸ்எஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பை மியூ நாட் பி கிராஸ் சி அப்போ இந்த என்னது பி கிராஸ் சி அப்படிங்கிறது என்னது திட் இஸ் எ கிராஸ் ப்ராடக்ட் அப்போ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா இ கிராஸ் பி தான் இருக்கும் அப்போ நம்ம பி கிராஸ் சின்னு மாற்றிலனாலும் ஒரு மைனஸை வெளியே எடுக்கிறோம் அப்போ ஒன் பை மியூ நாட் இன்ட்டு பி கிராஸ் சாரி இ கிராஸ் பி அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஒன்று ரைட்டா மைனஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா பி கிராஸ் சி மைனஸ் வரல அப்படின்னா இ கிராஸ் பி ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் அஸ்யூம் அண்ட் இஎம் வேவ் ட்ராவல்ஸ் இன் ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அண்ட் த மேக்ஸ்வல்ஸ் ஈக்குவேஷன் வில் பி ரிட்டா அந்த மேக்ஸ்வல்ஸ் ஈக்குவேஷன் கொடுங்க மேக்ஸ்வல்ஸ் ஈக்குவேஷன் வில் பி ரிட்டா ஆப்ஷன் டி செக்ரெட் ஒன் டெல் கிராஸ் கச்சஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலா நாட் டோ இ பை டோ டி ரைட்டா அப்போ நமக்கு ஃபோர்த் லா ஆஃப் மேக்ஸ்வல் சிக்குவேஷன் என்ன தெரியும் ஃபோர்த்து மேக்ஸ்வல் சிக்குவேஷன் என்ன தெரியும் டெல் கிராஸ் கச்சஸ் ஈக்குவல் டு ஜே ப்ளஸ் டோ டி பை டோ டி ரைட்டா அப்போ சார்ஜ் ஃப்ரீ அதாவது ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் அப்படின்னா நோ சார்ஜ் ரைட்டா அப்போ அந்த கேஸ் நம்ம எப்படி வரும் ஜே சிக்வல் டு ஜீரோ ரைட்டா அப்போ ஜே ஜே வி ஜிஸ் நத்திங் பட்டி ஐ பை ஏ அப்போ ஐ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஐனா ஐ ஐங்கிறது என்னது கரண்ட் அப்போ கரண்ட்டுங்கிறது டி கியூ பை டிடி ரைட்டா அப்போ ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் சார்ஜ் இல்லை அப்படின்னா டி கியூவில் வந்து சார்ஜ் இல்லை அப்போ ஜீரோ அப்போ கரண்ட் ஜீரோ அப்போ ஜே ஜீரோ அப்போ தர் ஃபோர் டெல் அதாவது கரல் ஹச் டெல் கிராஸ் ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்சலான் இன்ட்டு டோ இ பை டோ டி ரைட்டா இன்கேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக டோ டோ டி பை டோ டின்னு கொடுத்துருந்தா கரெக்ட் தான் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கரண்ட் ரைட்டா சேர் நெக்ஸ்ட் எயித்து கொஸ்டின் பாருங்கள் இது கொஞ்சம் லென்த்தான கொஸ்டின் தான் ஆனால் ஈஸியான கொஸ்டின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம பார்த்துருப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளம் தான் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்பொலா அன்பொலா ரைஸ்டு லைட் ஃபால்ஸ் ஃப்ரம் ஏர் டு பிளேனார் எடுத்து போட்டிருக்கோம் அன்பொலா ரைஸ்டு லைட் ஃபால்ஸ் ஃப்ரம் ஏர் டு ஏ பிளேனார் ஏர் கிளாஸ் இன்டர்ஃபேஸ் ரைட்டா ஏரும் கிளாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்குது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஸ் அதில் வந்து ஒரு வேர்டு மட்டும் விட்டுட்டு நினைக்கிறேன் ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஃப் இந்த கிளாஸ் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரைட்டா அண்டு இந்த ரெஃப்ளக்டட் லைட் இஸ் அப்சர்வ் டு பி பிளேன் பொலரைஸ்டு இந்த பொலரைசேஷன் வெக்டார் அண்ட் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆர் ரைட்டா சரி அப்போ இந்த வெக்டாரும் டேரக்ஷன்
அந்த ப்ரூஸ்டர் ஆங்கிள் அப்போ பாருங்கள் டேன் பி நான் அது முன்னாடி பின்னாடி எழுதிக்கிறேன் அப்போ ப்ரூஸ்டர் ஆங்கிள் தீட்டா பி அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரூஸ்டர் ஆங்கிள் அப்போ இசீக்வல் டு தீட்டாய் அப்படிங்கிறது இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுவும் இதுவும் சேம் தான் ரைட்டா அப்போ சீக்வல் டு என் டூ பை என் ஒன் அதை கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா சொல்ல போனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேன் தீட்டா அதாவது டேன் தீட்டா ஐ சீக்வல் டு என் டூ பை என் ஒன் எழுதணும் ரைட்டா நான் வந்து மாட்டு கொஞ்சம் தள்ளி எழுதிக்கிறேன் இப்போ என் டூ பை என் ஒன் என் டூங்கிறது என்ன இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஒன்று என் ஒன்றுங்கிறது என்ன இங்கே ஏர் ரைட்டா அப்போ அன்பிளாசிட் ஃபால்ஸ் ஃப்ரம் ஏர் டு அந்த அந்த மீடியம் கிளாஸ்க்குள்ளே அப்போ என் ஒன்றுங்கிறது தான் ஏர் அப்போ என் டூங்கிறது தான் கிளாஸ் ரைட்டா அப்போ அதற்கான அப்போ வந்து பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வருது அப்போ டேர்ன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சு சம்திங் பட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிகிரி ரைட்டா சேர் இன்கேஸ் பேரல் கேட்டாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து பேரல் வராது ஏன்னா வந்து அந்த லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ட் பெர்பண்டிகுலர் அந்த என்ன இன்சிடென்ட் ஆங்கிள் இருக்குதோ அதாவது என்ன ஆங்கிளில் படுதோ அந்த ஆங்கிள் தானே போகும் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகும் அப்போ ரெஃப்ராக்டிங் வந்து அந்த டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி இன்சிடென்ட் ரேஸ் ரைட்டா அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலாக பெர்பண்டிகுலராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுண்டரி கண்டிஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி ரைட்டா நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் காஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர் இது வந்து ஒரு பரவலாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின் தான் இது வந்து செட் எக்ஸாம்லேயும் இதே மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டுக்கிறாங்க அதனால் இதையும் பார்த்துக்கங்க கொஞ்சம் முக்கியமான ஒன்று தான் இந்த காஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஈக்குவேஷன்ஸ் பாருங்கள் ஜென்ரல் எழுதும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஏ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே ஏ டேஷ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா திட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் கூட கேபிட்டல் பி அண்ட் கேபிட்டல் கியூ அப்படின்னு படிச்சிருப்போம் திட்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ரைட்டா அதே மாதிரி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏ டேஷ் இஸ் இஸ் திங் பட் ஏ சீக்வல் டு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அட் இஸ் அ காஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஏ டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ வெக்டர் ப்ளஸ் டெல் சை இன்னொன்று பாருங்கள் பை அது இந்த ஏ அப்படிங்கிறது வந்து விஜிஸ் நதிங் பட் ஏ வெக்டர் பொட்டென்ஷியல் பை அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலார் ரைட்டா அது வந்து வெக்டர் இது வந்து ஸ்கேலார் ரைட்டா அப்போ பை டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு பை மைனஸ் டூ சை பை டூ டி ரைட்டா அதில் டி வந்துடுதுங்கிறது நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அந்த டெ அந்த டெல் சை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலார் அதாவது அந்த டிஸ் டிஸ் நம்ம டேரக்ஷனை குறிக்கும் அதாவது எப்படி இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா டோ சை பை டோ ஆர் அப்படிங்கிறது தான் ரைட்டா ஆனால் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோ சை பை டோ டி அது ரெண்டுக்கும் உங்களுக்கு வித்தியாசம் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம அந்த ஸ்காடிஜ் ரிக்வேஷன் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ரைட்டா ஆப்ஷன் பி இஸியாக கரெக்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் டென்த் கொஸ்டின் பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்கோம் கூலும் காஜ் ஈஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று கூலும் காஜ் சிம்பிளாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெல் டாட் ஏ சீக்வல் டு சீ ரூ ரைட்டா இந்த கேஸில் வந்து ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெல் டாட் ஏ சீக்வல் டு மைனஸ் மியூ நாட் எப்சலா நாட் டோ வி பை டோ டின் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ஃபார்ம்லா அதில் சீரோ அதாவது டெல் டாட் ஏ சீக்வல் டு ஜீரோ அதாவது டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் ஏ சீக்வல் டு ஜீரோ வச்சுனா விஜய் சந்திங் பட்டியா கூலும் காஜ் ரைட்டா இதற்கான கண்டிஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம வந்து டிஆர்பியில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் அந்த நம்ம சென்ட் பண்ண புக்கில் எலக்ட்ரோடைனமிக்ஸ் புக்கில் வந்து இருக்குது ஜஸ்ட் அதுக்கான டெரிவேஷன் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க டெரிவேஷன் மட்டும் இல்லாமல் அதுக்கு டெஃபினேஷன் எல்லாமே தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் அதை கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட்டு லெவன்த் கொஷின் பாருங்கள் சூஸ் கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அபவுட் லோரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த லோரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கா லோரன்ஸ் எல்லாமே அந்த காஜ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு கீழே தான் வரும் ரைட்டா கூலும் காஜ் எல்லாமே அதை வரும் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன் பி சே கரெக்ட் ஒன் என்னென்னு பாருங்கள் இ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் அன்சேஞ்சு அந்த அதுதான் அந்த கரெக்டான ஆன்சர் அது எப்படி நம்ம சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் இஸ் இன்வேரியன்ட் ரைட்டா அண்டர் தி லொரன்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறதான் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட் ரைட்டா அப்போ இ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது அந்த கரெக்டான ஃபார்ம் ஃபார்மேட்டு ஒரு நம்ம கேஸில் வந்து எப்படி கொடுக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இ ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் அப்படி கொடுத்தாலுமே அந்த ஃபா அந்த இது ஃபார்மேட் வந்து கரெக்ட் தான் ரைட்டா அதே நீங்கள் பார்த்துங்க ரைட்டா சரி அப்போ இதில் வந்து ஆப்ஷன் ஏ வந்து பாருங்கள் அதில் ஏன் தப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா E and E vector and B vector are the variant கிடையாது இன் வேரியண்ட் அவங்க சேஞ்ச் ஆகாது ரைட்டா அப்போ அது வேரியண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ வந்து தப்பு ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் சி வந்து பாருங்கள் E vector and B vector are parallel to each other கொடுத்துருக்கோம
q square a square by 4 uh, 6 pi c right ah idu adhu inda format um pathina inda book la irukku just neenga paathunga right book enna sir anga book la irukku book la irukku abdingingala pdf irukku ena inda radiation of point charge nam previous pananda adu question ellame vandu pathina biggest derivation ellame vandu direct formula kedaiyadhu derive derive panni derive panni da kondu vandu final la kondu vandirupanga adha nama inda idla derive pannala mudiyadha namakku thevayum illadhu நமக்கு என்ன பாயிண்ட் தேவை அதை மட்டும் தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் கொஷனும் கேட்டிருக்கேன் இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷனில் கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷன் இல்லை அந்த போன கொஷனுக்கு பார்த்திங்களா அந்த கொஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயருக்கு நம்ம செட் எக்ஸாமினேஷன்லாம் கேட்டிருக்காங்க நம்ம இதுக்கு முன்னாடி வச்ச ஒரு இஎம்டி டெஸ்ட்லேயே அதே கொஷன் கேட்டிருக்கோம் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததுனால தான் அந்த அப்படி திருப்பி திருப்பி கேட்டிருக்கோம் அதுக்கு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் சூஸ் ராங் ஒன் எது வந்து தப்பான ஒன்று நம்ம கேட்டுக்கலாம் ஆப்ஷன் ஏ இஸியாக ராங் ஒன் என்னென்னு பாருங்கள் பொட்டன்ஷியல் அண்ட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஆர் தி சேம் அது வந்து both are the different potential அப்படிங்கிறது என்னது ஸ்கேலா potential energy அப்படிங்கிறது என்னது there is a form of quantity energy வந்து ஒரு quantity potential அப்படிங்கிறது வேற ரைட் potential அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டேபிள் ஆர் கூடிய ஒரு பா வேற ஒண்ணு என potential energy அப்படிங்கிறது ஒரு quantity ஒண்ணு ரைட் இந்த potential க்கும் potential energy க்கும் வேற ஏதாவது डिफरेंट இருக்கா உங்களுக்கு எது தெரியுமா அப்படிங்கறத மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க ரைட் ஆப்ஷன் B வந்து பாருங்க அது வந்து கரெக்ட் potential is a scalar quantity ரைட் அது வந்து கரெக்டான ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் சி வந்து பாருங்கள் பொட்டன்ஷியல் ஓ பேஸ் சூப்பர் பொசிஷன் ஆல்ரெடி நம்ம சூப்பர் பொசிஷன் என்னென்னு சொல்லிட்டு அதையும் பார்த்துக்கோ ரைட்டா சூப்பர் பொசிஷன் நம்ம சமேஷன் ஆஃப் வி போடலாம் வி ஒன் ப்ளஸ் வி டூ ப்ளஸ் அப்படி நிறையா பாயிண்ட் சார்ஜ் ஜென்சிச்சுன்னா அதுக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் டி பாருங்கள் யூனிட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் விஜிஸ் அப்படிங்க கூட வோல்ட் இது மாதிரி நிறையா யூனிட் இருக்குது உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ரைட்டா சரி நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷின் பாருங்கள் என்ன கேட்டுக்கிறோம் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு டியூ டு எ யூனிஃபார்ம் இன்ஃபைனட் சிலிண்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் இஸ் இந் தி பாயிண்ட் பி லைஸ் அவுட் சைடு த சிலிண்டர் இஸ் அப்படின்னு நம்ம கேட்டுக்கோ ரைட்டா அப்போ ஆப்ஷன் சி இஸ் எ கரெக்ட் ஒன் இ அந்த கிராஃப் பாருங்கள் அதுக்கான அந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ சிலையில் நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஆ புரியுதா அந்த படம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அப்படி அந்த டெரிவேஷனை மட்டும் எழுதிக்கலாம் உங்களுக்கு புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி அந்த அந்த புக்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த பிக்கை எடுத்து நான் அப்படியே போட்டுக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சிலிண்டர் கொடுத்துருக்கங்களா பாயிண்ட் இ எங்கே இருக்கு அந்த அது என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு காசியன் சர்ஃபேஸை வந்து நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும் அந்த காசியன் சர்ஃபேஸ் அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு தான் அந்த அந்த பாயிண்ட் வந்து சர்ஃபேஸ் வந்து அந்த பா காசியன் பாயிண்ட் இருக்குது அந்த பாயிண்ட் வந்து வெளியே இருக்கு இருக்குதா உள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணுதா மே அந்த பாயிண்ட்டுக்கு அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே மென்ஷன் பண்ணுதா அப்படிங்கிறது தான் மூணு கேஸ் எல்லா இதுலேயுமே மூணு கேஸ் தான் இப்போ அந்த கேஸில் வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு கேஸ் பாருங்கள் வென் த பாயிண்ட் சார்ஜ் பாயிண்ட் லைஸ் அவுட் சைடு சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரைட்டா வெளியே வந்து இருக்குதுன்னு வச்சு அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ பாருங்கள் இந்த கீழே வந்து பாருங்கள் ஃபிகருக்கு இந்த பக்கம் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டியூ டு தி கருவுடு சர்ஃபேஸ் ரைட் அந்த கருவுடு சர்ஃபேஸ் வந்து தட் இஸ் எ காசியன் சர்ஃபேஸ் பாருங்கள் க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் வந்து தெரியும் தட் இஸ் எ க்ளோஸ் ரெண்டு கலர் இ டாட் டிஎஸ் ரைட்டா அப்போ நமக்கு ஆல்ரெடி என்ன தெரியும் அந்த சிலிண்டரோட சர்ஃபேஸ் அவரோட சர்ஃபேஸ் ஏரியானது டூ பை ஆர் எல் ஆறுங்கிறது என்னது அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் தி சிலிண்டர் ரைட்டா சொல்லப்போனால் அது சர்க்கிள் தான் ரைட்டா அந்த ஏரியா வந்து எப்படி நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ பை ஆர் அப்படிங்கிறது சர்ஃபேஸ் ஆஃப் தி ஏரியா சர்ஃபேஸ் ஏரியா சாரி த கர் சர்க்கம் ஃப்ரண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ரைட்டா சிலிண்டர் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சிலிண்டருக்கோட கீழே எப்படி இருக்கும் ஒரு சர்க்கிள் தான் இருக்கும் அப்போ டூ பை ஆர் அப்படிங்கிறது என்னது த டிசியா சர்க்கம் ஃப்ரண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சர்க்கிள் ரைட்டா அப்போ எல்லுங்கிறது என்னது அந்த ஏரியா சாரி த லென்த் ஆஃப் தி சிலிண்டர் ரைட்டா அப்போ ஹோல் சர்ஃபேஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால டூ பை ஆர் எல் ரைட்டா இன்கேஸ் நமக்கு வந்து வால்யூம் வேணும் அப்படின்னா ஏரியாவே லெங்க்தையும் பெருக்கிட்டா நம்ம கிடச்சிடும் அப்போ பையார் ஸ்கொயர்டுங்கிறது சர்க்கிள் அப்போ பையார் ஸ்கொயர்டு இன்ட்டு எல் போட்டாலும் வால்யூம் கிடச்சிடும் அது அந்த கேஸில் நமக்கு வராது நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடலாமோ இது வந்து ஏரியாவை தான் மென்ஷன் பண்ணும் ரைட்டா இது வந்து க்ளோஸ் சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸாக இருக்கும்போது மட்டும் தான் விஜிஸ் ஓபே இதே காஸ்ட்லாம் ரைட்டா அப்போ இ டாட் டிஎஸ்ல இ நமக்கு வேணும் அப்போ அந்த இன்டர்கல் க்ளோஸ் இன்டர்கல் டிஎஸ் வந்து எனது டூ பை ஆர் எல் ரைட்டா சரி நமக்கு அது கிடச்சிச்சு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் த நெட் சார்ஜ் க்ரென் க்ளோஸ் பை த காசின் சர்ஃபேஸ் கியூ சிக்வல்ட்டு அதெல்லாம் நமக்கு பார்த்துக்கோங்க ரைட்டா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஃ
குறைஞ்சிக்கிட்டே போகும் இடம் அப்போ அட் ஏன் அதுவும் வந்து ஒரு அசம்டோட்டிக் மாதிரி தான் அசம்டோட்டிக்னா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் நினைக்க அது வந்து அந்த தொட அந்த கோட்டை ஒட்டியே போகும் என்றைக்குமே தொடாது ரிட்டர் சரி அதான் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி சே கரெக்ட் ஒன் அப்போ இன் கேஸ் இன்சைடு த பாயிண்ட்டும் இல்லை அவுட் சைடு பாயிண்ட்டும் இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா இன்சைடு அப்படின்னு இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த சீலே ஸ்டார்டிங் ஜீரோலேருந்து அப்படியே மேலாக ஒரு கோடு போகும் ரைட்டா அது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அந்த புக்கு வந்து உங்களுக்கு அந்த புக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதை நம்ம சென்ட் பண்ணிக்கோம் ஜஸ்ட் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படின்னு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் ரைட்டா சரி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிச்சு என்ன பண்ணோம் மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட